हेलो बैक बेंचर्स क्या हाल है सबके हो फुल सब अपने अपने घर पे मौज ले रहे होंगे सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर टॉपिक द कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल सो प्लीज वॉच द फुल वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड इफ यू आर न्यू टू आर चैनल डोंट फॉर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इन नोट्स पी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सो वीडियो स्टार्ट करते हैं सो कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी से हम समझते क्या है मतलब क्या होता है तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है फर्मनेस और फर्मनेस का मतलब अगर हम समझें तो इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हमारे पास सॉलिड है बट इट इज़ नॉट हार्ड मतलब कि अगर डायरेक्टली समझे अगर सॉइल के टर्म्स में तो कंसिस्टेंसी रेफर्स टू फर्मनेस ऑफ सॉइल विच वेरीज विद वाटर कंटेंट मतलब वाटर कंटेंट के अकॉर्डिंग ये वेटर मतलब वाटर कंटेंट के अकॉर्डिंग ये वेरी करते हैं जितना वाटर कंटेंट होगा हमारी कंसिस्टेंसी चेंज होती रहती है इसका मतलब ये है कि वाटर कंटेंट कैन इन्फ्लुएंस द कंसिस्टेंसी इट इज मेनली फॉर फाइन सॉइल्स तो कंसिस्टेंसी जो होती है सॉइल की वो हम चार स्टेजेस में हमने अलग अलग डेवलप किए तो वो कौन कौन सी होती है पहली होती है हमारे पास लिक्विड स्टेट दूसरी होती है प्लास्टिक स्टेट तीसरी होती है सेमी सॉलिड स्टेट और चौथी होती है सॉलिड स्टेट तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लिक्विड स्टेट की तो लिक्विड स्टेट तब आती है जब हम सॉलिड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर मिक्स कर देते हैं तो उससे क्या होता है एक स्टेज आती है जिससे कि वो फ्लोइंग प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रजिस्ट करना बंद कर देती है जिससे कि वो फ्लो करने लगती है और उसकी शेयर स्ट्रेंथ जो होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो दैट स्टेट इज़ कॉल्ड लिक्विड स्टेट तो अब हम बात करें प्लास्टिक स्टेट की तो थोड़े टाइम के बाद में जो वाटर कंटेंट है सॉइल का वो ग्रेजुअली रिड्यूस होने लगता है तो धीरे धीरे जब ये रिड्यूस होता है तो रिड्यूस होते होते इसमें वापस से ही अपनी शेयर स्ट्रेंथ गेन कर लेता है साथ ही साथ ये रजिस्टर करने लगता है फ्लोइंग के लिए ठीक है सो ना तो ये अभी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में आया और ना ही ये फ्लो हो रहा है ये रजिस्ट कर रहा है फ्लो को सो दैट स्टेट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक स्टेट अब सेमी सॉलिड स्टेट की हम बात करें तो सेमी सॉलिड स्टेट वो होती है जब पार्टिकल्स सॉइल के जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं मतलब कि वो टोटली ड्राई नहीं होते हैं बट स्टिल उनमें थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट रहता है वाटर कंटेंट उसमें थोड़ा रहता है अब आते हैं हम सॉलिड स्टेट पर सॉलिड स्टेट हम कह सकते हैं कि वाटर कंटेंट की वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और ज़ीरो होने के साथ साथ ये इसकी शेयर स्ट्रेंथ जो होती है वो हाईएस्ट हो जाती है मतलब कह सकते हैं कि ये एकदम ड्राई सॉइल है इस सारी स्टेजेस को समझने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है अब देखिए अगर यहाँ पर ये सबसे पहले देखिए सबसे लास्ट में लिक्विड स्टेट आती है इसके अंदर वाटर कंटेंट की वैल्यू जो होती है सबसे ज़्यादा होती है देन हम प्लास्टिक स्टेट की बात करें तो थोड़ा कम हो जाती है लिक्विड से जब वाटर कम होता है मतलब लिक्विड जो स्टेट से वाटर कंटेंट जब कम होता है तो प्लास्टिक स्टेट आ जाती है उससे थोड़ा कम वाटर कंटेंट होता है तो सेमी सॉलिड और देन इन दी एंड ज़ीरो वाटर कंटेंट पर हमारे पास यहाँ पर सॉलिड स्टेट रहती है तो अब यहाँ पर हमारे पास ये दो तीन टर्म्स हैं कुछ ठीक है श्रिंकेज लिमिट और प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट सो so, अब जानते हैं इनके बारे में श्रिंकेज लिमिट वो होती है कि जब जो बाउंड्री लाइन होती है हमारी सॉलिड टू सेमी सॉलिड के बीच की जो बाउंड्री लाइन होती है उसे हम कहते हैं श्रिंकेज लिमिट इसे डब्ल्यू एस इज इक्व टू ई अपॉन जी से हम निकाल लेते हैं पता कर लेते हैं जिस जो कि होता है वॉल्ड रेशो अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ना डब्ल्यू पी क्या होती है प्लास्टिक लिमिट प्लास्टिक लिमिट होती है द बाउंड्री लाइन बिटवीन प्लास्टिक एंड सेमी सॉलिड स्टेट लिक्विड लिमिट भी वही है द बाउंड्री लाइन बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट अब हमारे पास यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप है कुछ टर्म्स हैं ठीक है तो डायरेक्ट फॉर्मूला से याद करने हैं और कुछ नहीं है सबसे पहले हमारे पास आती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स कंसिस्टेंसी इंडेक्स हमारे पास होता है लिक्विड लिमिट माइनस नॉर्मल वाटर कंटेंट एंड लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिसिटी लिमिट या या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी लिक्विड इंडेक्स भी यहाँ पर सेम ही है वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट और अपॉन में हमारे पास वही प्लास्टिसिटी इंडेक्स है बट यहाँ पर डिफरेंस आप ये याद कर लेना इसको इस तरीके से कि जो लिक्विडिटी इंडेक्स है उसके अंदर यहाँ पर लिक्विड लिमिट ही नहीं है वो लिक्विड लिमिट ही गायब है ठीक है कंसिस्टेंसी इंडेक्स को थोड़ा दिक्कत हो तो सिर्फ इतना याद कर लेना ठीक है तो डब्ल्यू एन हो जाएगा डब्ल्यू एल हो जाएगा 
सिंपल है अब यहाँ पर सॉइल को क्लासीफाई किया हुआ है उसके लिक्विडिटी इंडेक्स के बिहाफ पर सो so, अगर हमारे पास लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू एक से ज़्यादा हो वन टू मोर देन वन हो तो हम लिक्विड कहेंगे 0.75 टू 1 के बीच में हो तो वेरी सॉफ्ट 0.5 टू 0.75 पॉइंट सेवन फाइव हो सॉफ्ट जीरो पॉइंट टू फाइव मीडियम स्टिफ जीरो सॉरी जीरो टू जीरो पॉइंट टू फाइव वो स्टेप एंड अगर स्मॉलर देन लेस देन जीरो हो तो हम कहेंगे उसे सेमी सॉलिड सो नेक्स्ट हम आते हैं एक्टिविटी पे अब एक्टिविटी क्या होती है एक्टिविटी हमारे पास होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज क्ले पार्टिकल्स बाय वेट अब एक्टिविटी को भी जो इसमें सॉइल है उसको भी अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है कि अगर नॉर्मल है एक्ट इनएक्टिव है और एक्टिव है तो अगर हमारे पास एक्टिविटी की वैल्यू 0.75 से कम आती है सोइल हमारी इनएक्टिव है 0.75 पॉइंट टू वन आती है तो सोइल हमारी नॉर्मल है और अगर ग्रेटर देन 1.25 आती है तो सोइल हमारी एक्टिव है ब्लैक कॉटन सॉइल इज़ वेरी एक्टिव क्योंकि इसके अंदर होती है मॉन्ट मोरूलनाइट जो कि हमारे एनवायरनमेंट में उसके आसपास जितना भी मॉइस्चर होता है वाटर कंटेंट होता है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है तुरंत ही और उसके साथ रिएक्ट कर लेता है सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी एक्टिव अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लो इंडेक्स फ्लो इंडेक्स होता है डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू अपॉन लॉक टेन एन टू माइनस एन वन इसके बाद हमारे पास आता है टफनेस इंडेक्स टफनेस इंडेक्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में तो इसका फॉर्मूला होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स लास्ट एक प्रॉपर्टी है थिक्सोट्रॉफी थिक्सोट्रॉफी डिटरमाइन करती है कि जैसे ही हम किसी सॉइल को थोड़े टाइम के लिए हम किसी भी मोल्ड uh, में रख देते हैं या फिर उसे स्टिल छोड़ देते हैं बिना अनडिस्टर्ब डिस्टर्ब बिना डिस्टर्ब किए उसे छोड़ देते हैं तो थोड़े टाइम बाद वो अपनी शेयर स्ट्रेंथ वापस गेन कर लेती है आपने देखा होगा कि जब भी हम uh, बाहर कभी भी uh, मिट्टी गिरवाते हैं कहीं भी ठीक है तो थोड़े टाइम के बाद वो मिट्टी जब अनडिस्टर्ब होती है तो थोड़े दिन के बाद में उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो ए, आपस में एक बड़ा एक साइज का एक पत्थर जैसा बना लेते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो हो जाता है ठीक है सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड थिक्सो ट्रॉफी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट हो या सजेशन देना हो प्लीज कमेंट बिलो एंड टू नॉट फॉर गेट टू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो ऑस ऑन इंस्टाग्राम लिंक इज डिस्क्रिप्शन See you in the next video friends keep learning keep supporting bye bye